Ito yung tinatawag nating Doppler spectroscopy. Ano bang ginagawa ng 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 method na to? Inaassume natin na a planet's orbit a star or another another body. Tapos merong small na mga shifts doon na kapag lumalapit siya doon sa pag lumalapit siya doon sa object um sa paningin mo na blue shift naman yung image. Tapos pag lumalayo siya sa paningin mo na red shift yung image. So yun yung pinaplot nila dito. Yan. Okay? So eto so far yung pinakamaraming pinakamaraming na discover na planet using this method. Then yung third one is yung direct imaging. Syempre, yun yung gagamit ka na ng telescope tapos mapipicture mo siya. Which is very impossible kasi kahit nga sa own solar system natin, medyo hindi natin nagawa yung direct imaging. Okay? Next slide, please. So far, dito as of September 24, itong count na to, meron ng 1,137 planetary system na na-discover. Then merong 467 na multi-planetary system. So yung pinakamalapit sa atin na ka-Earth size natin is yung Alpha Centauri BB. Pero wala siya sa habitable zone. Ano ba yung habit habitable zone? Yun yung may enough space lang siya, katulad ng diameter, ng, ng area or space between us sa sun at saka sa earth para ma-form yung liquid water. So medyo, medyo ano lang, medyo mali, medyo ako lang, medyo feeling ko mali lang kasi yung, parang why do you have to assume na dapat liquid water yung nasa nandito. Pero hindi ba natin naisip na pwede namang may ibang forms of life na magsusurvive kahit hindi water yung ano. Okay? Medyo bias lang tayo, di ba? So, sino ba yung naghahanap ng extrasolar planet? Ito yung si Kepler. Kepler yung observatory at saka yung probe na nagde-discover nung ano, nung mga extrasolar planets. Next slide, please. So, ito yung na-discover nila na currently potential, potentially habitable exoplanets. Among dito sa lahat ng to, si Gliese 667c yung nakikita nilang medyo probable kasi medyo ka-size ng Earth, medyo kasing distance lang siya nung, nung, nung parang sa atin, sa Sun. So, ito yung medyo nakikita nilang potential. Meron na bang lumanding na probe dito? Wala pa. So, ito yung new theory, theoretical assumption lang nila yon. So, next slide please. So, eto, meron ako ipapakita sa inyo ng mga very odd na extrasolar planets. Sige po. Yan. Ito yung pinaka-favorite ko, yung HD188753. Kasi nilaka siya ng Jupiter, 1.9 light years away lang from Earth, pero meron siyang tatlong star. Kung nakatira ka doon, tatlong sunset, tatlong sunrise yung makikita mo. So, parang, ano yung pipiliin mong gigising ka? Sa, sa, sinong sun yung sasambahin mo para gumising ka matulog? So, syempre, meron siyang tinatawag na main star. Pero, the thing is, hindi naman to habitable eh, kasi sobrang laki ng main star niya. Kaya medyo mainit dito sa planet na to. So, yun lang. Yun lang yung ano doon. So, hindi nakatira dito sila, sila Luke Skywalker. Kasi dalawa lang yung star ng planet nun, di ba? Okay, next slide, please. Ito naman yung smallest rocky na exoplanet na na-discover nila, na pinangalanan nila na Kepler 10b. So, it is the first rocky alien planet. Pero, yun lang, hindi siya located sa habitable zone. Ano ba yung ano? Kasi ang trend sa exoplanet hunting, dapat rocky, tsaka dapat small. Kasi yung small, mas, mas, the smaller, mas challenging siya nga natin, di ba? Yun. So, yun yung trend. Palikitan. Parang pagandahan kayo ng cards. Palikitan kayo na nahanap na exo exosolar planets. Next slide, please. Tapos, ito naman yung pinakamalaki. Which is about 1.7 times size ng Jupiter. Kaya lang, sabi nila, ito yung tinatawag nila ng puppy planet. Na kasi sobrang laki niya, tapos sobrang gaang laman niya. Na parang theoretically daw, dapat di nag -e pero just the same, nahanap naman nila doon sa Kepler na yon at pinangalanan pa nga nila na TRES-4. Located ito 1,400 light years away from Earth. 
and zips around its parent star in only three and a half days. Malaki siya, pero magaang. Tapos mabilis siyang mag-rotate dun sa star niya. Three and a half days lang, tapos na yung isang taon niya. Next slide, please. So, yung coldest exoplanet naman na discover nila is like negative 220 degrees, tapos 5.5 times size ng Earth, and malungkot to planet na to kasi yung star na inoorbitan niya, red dwarf na. Kung baga, yung dim star na hindi na, hindi na tulad ng star natin na main sequence. So, medyo madilim sa planet niya, kaya malamig rin. Next slide, please. 